আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি সমুসার রেসিপি যা খুবই সহজেই আপনারা বাসায় তৈরি করতে পারবেন এটার জন্য আপনাদের কোনো আলাদাভাবে পুর রান্না করতে হবে না এবং খেতেও অনেক মজা আসছে যে রোজা এই রোজার সময় আপনারা ইফতারে এটি বানিয়ে খেয়ে দেখতে পারেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং এটি বানাতেও বেশি সময় লাগে না এই সমুসাটা বানানোর জন্য দর্শক আমি এখানে নিয়েছি মাংস এই মাংসটার ব্যাপারে আমি একটু বলি এটা হচ্ছে আমার কালকে রান্না করা মাংস অনেক সময় হয় যে আমরা মাংস রান্না করেছি তারপরে খাওয়ার পরে একটু থেকে গেল ওই মাংসটা দিয়েই অনেক মজার একটি সমুসা বানানো যায় তো কালকে আমি যে গরুর মাংসটা রান্না করেছিলাম সেখান থেকে আমি একটু মাংস নিয়েছি এটাকে আমরা এই এইভাবে হাত দিয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে নিব হাত দিয়ে টান দিলেই ছিঁড়ে চলে আসে এভাবে আমার হাত ধোয়া আছে এই জন্য আমি দুই হাতি ইউজ করছি এরকম টেনে টেনে ছিঁড়ে নেবেন বেশি ছোটো ছোটো টুকরো করবেন না আবার বেশি বড়ও না এরকম করে আমরা সবগুলো ছিঁড়ে নিব আর নিয়েছি এখানে পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ লবণ তেল আর ময়দা নিয়েছি এক কাপ মাংসগুলো ছিঁড়ে নেওয়ার পরে আমরা এই কাঁচামরিচ তারপরে পেঁয়াজ কুচি ভালো করে মিশিয়ে নেব যেহেতু মাংস আমরা মশলা দিয়ে রান্না করেছি আমাদের আর এটাতে এক্সট্রা কোনো মশলা ঝাল বেশি দেওয়ার দরকার নেই মাংস এমনিতেই আমরা একটু ঝাল দিয়ে রান্না করেছিলাম আপনারা বেশি ঝাল পছন্দ করলে বেশি করে কাঁচামরিচ দিবেন এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি সাথে দিব আমি একটু লবণ আধা চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়েছি আর দিব তেল এক টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে এটা প্রথমে আপনারা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেবেন তেলটা ময়দার সাথে চেষ্টা করবেন খুব ভালোভাবে ঘষে ঘষে মিশিয়ে দিতে তাহলে আপনার সমুসা অনেক ক্রিস্পি হবে ঠান্ডা হওয়ার পরও সমুসাটা অনেকক্ষণ মচমচে থাকবে তেলটা ভালো করে মিশানোর পরে দেখুন এরকম দলা পাকিয়ে যাবে এইবার আমরা অল্প অল্প করে পানি দিয়ে মেখে নিব পানির নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই এটা আমরা খুব সফট করে মাখবো না আবার বেশি শক্ত করব না পাঁচ মিনিট এভাবে ভালো করে একটু চেপে চেপে মেখে নেবেন এবার আমরা একটু হাতে একটু তেল নিয়ে এটার উপরে একটু মেখে দিলাম এটা এখন আপনারা যেরকম শক্ত দেখতে পাচ্ছেন বিশ মিনিট যখন আমরা এটাকে ঢেকে রেখে দিব তখন এটা আরও নরম হয়ে যাবে এখন একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে বিশ মিনিট রেখে দেব দেখতেই পাচ্ছেন দর্শক ময়দাটা নরম হয়ে গিয়েছে আগে যেরকম শক্ত ছিল ওইরকম না এখান থেকটা নিয়ে বাকি অর্ধেকটা আমরা ঢেকে রাখবো কারণ না হয় উপরের অংশটা শক্ত হয়ে যাবে আর যে অর্ধেকটা এখান থেকে আমরা ছোট ছোট রুটি বানিয়ে নিব সমস্যার জন্য চার ভাগ করে নিলাম বাকিগুলো আমি এখানে রেখে দিলাম একটা এখানে রাখলাম সামান্য একটু ময়দা নিয়ে নিলাম রুটিটা আপনারা বেশি পাতলাও করবেন না আবার বেশি ভারীও না যেহেতু আমরা ময়দা মাখানোর সময় তেল দিয়েছি এই জন্য আমাদের এটা বেলার জন্য অত বেশি ময়দা লাগবে না ময়দা বেশি দিলে যখন ভাজবেন তখন তেলটা অনেক কালো হয়ে যায় ময়দা কম দিয়েই বেলার চেষ্টা করবেন
দেখুন এরকম পাতলা ছোট করে আমি বেড়ে নিয়েছি তে ছুরি দিয়ে এখন আমরা এটাকে দুই ভাগ করে নিলাম আপনারা যদি আরো বড় সমুচা বানাতে চান রুটি তাহলে আরো বড় করে নেবেন তারপরে এটাকে আমরা এভাবে ভাঁজ করে একটু পানি লাগিয়ে এরকম কোণের মতো করে নিলাম তারপরে যে মাংসটা আমরা মেখে নিয়েছিলাম সেখান থেকে এটাকে ভালো করে ভরে নেব দর্শক এখানে আমি একটা কথা বলি এই মাংসটাতে আমি কিন্তু কোনো ধনিয়া পাতা দেইনি যারা ধনিয়া পাতা পছন্দ করেন তারা ধনিয়া পাতা সাথে একটু পুদিনা পাতাও দিতে পারেন যার যার পছন্দ অনুযায়ী পানি লাগিয়ে আমরা এটাকে এভাবে মরি দিব ভালো করে আটকে দিবেন যাতে ভাজার সময় এটা খুলে না আসে সাইডে একটু পানি লাগিয়ে নিলাম এইভাবে আমরা সবগুলি বানিয়ে নিব দর্শক আমার এক কাপ ময়দা দিয়ে মোট বারো তেরোটির মতো হয়েছে সমোসা আমি একটু ছোট ছোট করে বানিয়েছি এই জন্য বেশি হয়েছে আপনারা বড় করে বানালে আরও কয়েকটি কম হবে আর ইচ্ছা করলে আপনারা এভাবে ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন দুই থেকে তিন সপ্তাহের মতো রাখতে পারেন ফ্রিজে দর্শক এখানে আমি একটি ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি এই সমস্যাগুলো আমরা একটু ডুবো তেলে ভাজব কাজে একটু বেশি পরিমাণে তেল দিবেন তেলটা গরম হয়েছে কি না আমরা আগে একটু চেক করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এই ময়দাটা উপরে চলে আসছে তার মানে তেলটা আমাদের সঠিক পরিমাণে গরম হয়েছে এবার আমরা একটা একটা করে সমোসা ভেজে নিব একবারে আমি চারটা দিলাম অনেকগুলো একসাথে দিবেন না না হয় অনেক সময় ভেঙে যায় এক সাইড হলে তারপরে আমরা অন্য সাইডটা উল্টে দিব অল্প আছে একটু সময় নিয়ে ভাজবেন দর্শক আমাদের সমুচা ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি এই পিঠ ও পিঠ উল্টে একদম ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি এবার আমরা এগুলি তুলে ফেলব এরকম একটি পেপার ন্যাপকিন নিয়ে তুলে ফেলবেন এই ন্যাপকিনের উপরে রাখলে বাড়তি যে তেলটা আছে ওইটা চুষে নেবে সব তৈরি হয়ে গেল আমাদের এই সমস্যা এটি খুবই সহজে বানানো যায় আপনারা আশা করি সহজেই বাসায় বানাতে পারবেন এটি অনেক ক্রিস্পি হয়েছে আমি আপনাদেরকে ভেঙে দেখাচ্ছি দেখুন এখনো গরম অনেক মাছ মাছে আপনারা বাসায় বানিয়ে খেয়ে দেখবেন যদি ভালো লেগে থাকে কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ